আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক গাইস সো এখন আমরা এই ভিডিও সিরিজের একটা নতুন ভিডিওটা আছে যেটা টাইটেল হলো টপার সিক্রেটস যে তোমাদের ক্লাসে যে টপারগুলো থাকে তুমি এসএসসি তে পড়ো এইচএসসি তে পড়ো স্কুল লাইফ বা কলেজ লাইফ বা ভার্সিটি লাইফ আমরা অলওয়েজ কিছু স্টুডেন্ট দেখি যারা হলো টপার মানে ফার্স্ট ও ফার্স্টি গোনে গোনে কোনো ক্লাসে চার থেকে পাঁচজন থাকে এই সকল হারাম জাদাকে আমরা কোনো দিন কাটাতে পারি না এরা কনস্ট্যান্টলি প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্স্ট প্রত্যেক সাবজেক্টে ফার্স্ট সে বিতর্ক হোক যাওয়া হোক সবগুলোতে সামনে আমরা এত চেষ্টা করি কিন্তু আমরা এদের ধারের কাছে রেজাল্ট করতে পারি না আর তাছাড়াও আমরা যদি ভার্সিটি বা এসএসসি বা এইচএসসি এগুলো রেজাল্ট দেখি তবে এরকম কিছু স্টুডেন্ট আছে যেগুলো হলো বাকি দেখছে মার্কেট ডিফারেন্স অ্যারাউন্ড বিশ পঁচিশ বা পঞ্চাশ সাইড সো আমার এইসব এদের এইসব স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে কথা বলা মানে কেন কারণ আমি নিজের কোনো একটা স্টুডেন্ট ছিলাম সো আমি আমার রেজাল্ট নিয়ে বেশি ব্র্যাক করার কোনো দরকার নেই অলরেডি দু একজন চেতে গেছে যে আমি কেন ওই বসে যে আমি ভালো ছাত্র ছিলাম আমার যাই আসে না তুমি চেতে গেছো সো আমরা চলে যাই যে টপার সিক্রেটস কি যে টপাররা কি কি সিক্রেট মেনটেন করে যেগুলো আমাদের থেকে তাদেরকে আলাদা করে সো এটা দুই সিরিজ হবে প্রথম ভিডিও এটা সো সিরিয়াল নাম্বার ওয়ান প্রত্যেক এক্সামে সিরিয়াস প্রত্যেক এক্সামে সিরিয়াস মানে কি দেখো আমার একটা মেন্টালিটি ছিল বা অন্যান্য স্টুডেন্টদের আমি যেগুলো ফার্স্ট বয়সে সেগুলোর মেন্টালিটি কি থাকে যে ধরো তুমি আজকে তাদের সাথে বস্তা দৌড় খেলবা কি দৌর বস্তা দৌড় যে বস্তার ভিতরে ধরে লাফা লাফা খেলতে হবে এবং সে যদি হাতির মতো মোটা হয় তার মনে একটা মেন্টালিটি থাকবে যে সে তোমার কাটাবে আমাদের বা টপারদের টপারদের অলওয়েজ একটা টার্গেট থাকে যে সে অ্যাট এনি কস্ট তোমার কাটাবে বৈধ হয়েতে হোক অবৈধ হয়েতে হোক টিচারের পা চাটে হোক টিচারের তোষামতকায় হোক কোশ্চেন নিয়ে হোক না নিয়ে হোক সারাদিন পড়ে হোক না পড়ে হোক সে তোমাকে কাটাবে আর কোনো চিন্তা তার মাথায় নেই যেমন আমি যখন আমাদের কেমিস্ট্রি বাড়ির টিচার আমাদের কেমিস্ট্রি দিনাজপুরে বাবুল স্যার সে জোশ পড়ায় সো বাবুল স্যারের কাছে যখন আমরা এক্সাম দিতাম সেই এক্সামে আমরা দুজন মিলে যখন পড়তাম সে স্যারের এক্সামে আমি কেমনে হাইয়েস্ট পাবো এটা নিয়ে আমি চিন্তা করতাম বেসিক্যালি তুমি যদি আমাকে কোনো এক্সামে কাটাও কোনো অলিম্পিয়ার যদি যদি আমি জিনিসটা একেবারেই না পারি ধরো আমি গেছি তোমার সাথে হলো ইকোনমিক্স অলিম্পিয়ার দিতে ঠিক আছে ওটাও আমি খুব যথেষ্ট সিরিয়াসলি দিব এবং ওই এক্সামে তুমি আমাকে কেন কাটাইলা বা যদি আমি সেকেন্ড হই ওটা আমার ইগোতে লাগবে কারণ প্রত্যেকটা এক্সাম সে বাসার ভাইয়ার এক্সাম হোক আমি কেউ না দেখুক তাও যদি এক্সাম থাকুক আমার যদি একজন কম্পিটিটর থাকে আমাকে তার চেয়ে বেশি পাইতে হবে এই মেটালিটিটা টপারদের মধ্যে থাকে এরা কোনো এক্সামকে হালকা ভাবে না না তুমি যেমন অবকার হ্যাঁ আসলে যাই এসএসসিতে আসলে যাই এইচএসসিতে আসলে যাই অ্যাডমিশনে এই কথা তাদের মাথায় কোনো দিন আসে না কলেজের একটা স্যার একটা পরীক্ষা নিছে কলেজের স্যার একটা কোশ্চেন করছে দেখ বয় আগে দাঁড়ায় গেছে কেন কারণ ওর মাথায় কনস্ট্যান্টলি এটা ঘুরতেছে কাটে যাবে কাটে যাবে সবাইকে কাটে যাবে এই মেটালিটি যতদিন গ্রহ না করে ততদিন তো অপরিত পারবা না টপারদের অলওয়েজ টার্গেট প্রত্যেকটা এক্সাম যেখানে একজন কম্পিটিটর আছে সেখানেও আমাকে টপ করতে হবে ওদের ওরা পারুক না পারুক ওদের টার্গেট থেকে সর্বোচ্চটা দিয়ে আসা যেমন আমি এরকম অনেক এক্সাম গেছে যেটাতে লিটারেলি না পড়েছি ওটা তো আমার টার্গেট ছিল টপ করা যখন আমি দেখছি যে না এবার আমি টপ করতাম না পরে বার সে আবার কাটে দিয়ে গেছি সো তোমাকে অলওয়েজ প্রত্যেকটা এক্সাম সে বাসার এক্সাম হোক কোচিংয়ের এক্সাম হোক তোমার এসএসসি হোক এইচএসসি হোক তোমার কলেজের টেস্ট এক্সাম হোক কলেজের এক্সাম হোক ইভেন পাবলিক ভর্তি পরীক্ষা হোক প্রত্যেকটাতে টার্গেট থাকবে যে আমি টপ করব বাকি সবাইকে কাটাবো গেল দুই নম্বর পয়েন্ট নট শেয়ারিং সিক্রেটস এই টপাররা প্রচন্ড রকমের হিংসুক হয় সত্য কথা বলতে আমি নিজেও ছিলাম এবং হিংসা না থাকলে তুমি জীবনে টপার হইতে পারবে না দেখবা না তুমি যেভাবে ক্লাসের ক্লাসের ফার্স্ট বয় বা কলেজের যে ফার্স্ট বয় কলেজের জিগা বা আমার তুই হাসানের বই পড়িস না এলা পড়ি না তুমি একটা সাজেশন যা দেখাবা না না এলা পড়ি না এগুলো পড়তে হয় না এত পড়া নাকি সারাদিন না এরকম বলে হ্যাঁ আমি নিজেও উদ্ভাসের কনসেপ্ট বুক তারপর হলো ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ম্যাম ফার্স্ট ইয়ার থেকে পড়তাম আমরা যতবার জিজ্ঞেসে বসে আরে না এগুলো কেউ পড়ে নাকি এত বই আগে থেকে পড়তে হয় এই হলো কথা আমি যখন ফার্স্ট ইয়ার থাকতে মেডিকেল কোচিং করছি ওই কথাটা পর্যন্ত আমি বাইরে বলি নাই তোমার আমার উপর যত রাগ হোক আমি বলি নাই কিন্তু আমি যেই নোট পড়ি যে শিট পড়ি নিজের নোট কোনো দিন কাউকে দিতাম না ভালো ছাত্ররা কোনো দিন নিজের সিক্রেটস কারোর কাছে শেয়ার করে না তুমি ইভেন এদের হিংসাটা এমন পর্যায়ে যায় যে এরা নিজের কোন টিচারের কাছে পড়ে সেটা পর্যন্ত বলে না সো তুমি যদি ভালো ছাত্র হইতে চাও তুমি সুন্দর মতো একটা নোট বানাইলা অনেক কষ্ট করে সারা দিন রাত খাটে নে মামা নোটগুলো নে হ্যাঁ এটা হবে না ভালো ছাত্ররা এই কাজ করে না এবং তুমি করতে পারো না কারণ তুমি এখানে একটা যুদ্ধে আসো ঠিক আছে বেসিক্যালি তুমি যদি একজন স্টুডেন্টকে বুয়েটে চান্স পাওয়ার জন্য
তুমি যদি নিজে সবাইকে বুয়েটে নোট বিলাই বেড়াচ্ছো ভাই নে ভাই নে ভাই নে কলেজের মধ্যে ভাই নে ভাই নে তারপর আলটিমেটলি তুমি যদি এক্সপেক্ট করো যে তুমি কেন ফার্স্ট হইলো না তাহলে তোমার সমস্যা আছে সো যারা টপার তাদের মধ্যে প্রচণ্ড রকম হিংসা কাজ করে এবং তারা যে সব কারণে ভালো করে যে সব বই পড়ে বা যেসব নোট পড়ে সেগুলো তারা কখনো শেয়ার করে না তোমার মধ্যে ওই মেন্টালিটিটা গ্রো করতে হবে তিন নাম্বার এক্সট্রিমলি কনফিডেন্ট তুমি দেখবা একজন স্টুডেন্ট কে আমারে তুমি যতবারই জিগাও পরীক্ষার আগে মামা एग्जाम কেমন দিলে এই एग्जाम দেন আর কি আমি যে হ্যাঁ এটা ভালো ভালো তো মানে সারা দিন পড়ি নাই তো খারাপ হবে ফেল করব হ্যাঁ খারাপ করব এই মেন্টালিটি দেখবি তুমি তোমার ফার্স্ট বয়কে কলেজে ফার্স্ট বয়কে জিগাও মামা एग्जाम কেমন দিলে বসে অত ভালো না দিছি মোটামুটি ঠিক আছে বাট তলায় তলায় এদের মনে একটা জিনিস কাজ করে সেটা হলো ভয়াবহ রকমের কনফিডেন্ট এরা একজন টপার বা একজন যারে তুমি কোনোদিন কাটাইতে পারতেছ না টপারদের লেভেলটা এমন যে আমরা এত চেষ্টা করি কিন্তু কাটাতে পারি না এদের একটা স্পেশাল ট্রেট হলো এরা কোনো দিন কোনো দিন এটা চিন্তা করে না যে আমি ফেল করব বা আমি সেকেন্ড হবো এদের মাথায় একটা জিনিস থাকে যে আমি ফার্স্ট হবো এরা ওভার কনফিডেন্স জিনিসটা পারুক আর না পারুক কনফিডেন্সটা এক্সট্রিম লেভেলে চলে যায় এদের কারণ কি কারণ টপার এরকম হয় না যে ক্লাস থ্রি থেকে ফেল করতে করতে হঠাৎ করে আসে ফার্স্ট হয়ে গেলাম এটা কোনো দিন হয় না এদের কনস্ট্যান্ট একটা রেজাল্ট থাকে সো তুমি হঠাৎ করে ফার্স্ট হইতে পারো তুমি বাট তোমার এই মেন্টালিটিটা গ্রো করতে হবে যে তোমাকে প্রচণ্ড রকমের কনফিডেন্ট হইতে হবে দেখো আমি একটা উদাহরণ সবসময় বলি যে আমাদের ফ্রেন্ড মেহেদি আসান জিহাদ ও কুয়েটে পড়ে ওর আমাদের রুমে বুয়েট কোচিং এর আগে এসে বলতো যে মামা বুয়েটে যদি না হয় কি হবে আর আমার ফ্রেন্ড আমি আর তো কি আমরা তিনজনই একই একই বাসায় থাকতাম তা তো কি আমি ওই নিয়ে কথা বলতাম শুন আমি সিএসি নিয়ে পড়বো না ট্রিপল ই নিয়ে পড়বো সিএসি এর ফিউচার কেমন বুয়েটে সো আলটিমেটলি তুমি জাস্ট দুজনের থিঙ্কিং লেভেল দেখো যে জিহাদ চিন্তা করছো চান্স পাবে কি না চান্স হবে কি না আর আমরা চিন্তা করছি যে চান্স হয়ে গেছে আমরা এখন সাবজেক্ট নিয়ে চিন্তা করতেছি সো কনফিডেন্স লেভেলটা যতদিন পর্যন্ত এই লেভেলে যাবে না ততদিন পর্যন্ত মনে রাখবো তুমি একজন অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট টপারদের কনফিডেন্স লেভেল আউট অফ দ্য রুফ থাকে মানে পুরো ছাদের উপরে কনফিডেন্স কিছু পারুক আর না পারুক আর কনফিডেন্স একটা সায়েন্টিফিক টার্ম হলো ইউ আর হচ্ছে ইউ বিলিভ ইউ আর তুমি যেটা ভাবো তুমি যেটা বিশ্বাস করো তুমি সেটাই সো নিজের কনফিডেন্সটাকে ওই লেভেলে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু এর মানে এই না যে তুমি বাইরে বলে বলে বেড়াবা নিজের মধ্যে রাখতে হবে কারণ পাবলিক অপমান করবে না ঠিক আছে এই আর বাকিদের নিয়ে অনেক বেশি চিন্তা করে আবার হিংসু দেখো এই একটা লাইন মনে রাখবা দেখবো তোমার তুমি একজন টপারের সামনে একটা ছোট বই নিয়ে যাবো যে যেই বইটা তোমার টিচার পড়ায় না বা কোনোদিন দেখে নাই হুম ও হারাম যেটা আসবে কি চুপ করে আসে বলবো মা দেখি বইটা দেখি ও আসে দেখে যাবে আমাদের ক্লাসে আমাদের আমার জীবনে সবচেয়ে বড় বড় লাইব্রেরি হলো যে আমি আর বাপ্পা স্কুল লাইফে আর কলেজ লাইফে আমি আর নিশি এখন ভার্সিটি লাইফে রেজাল্ট দেয় না সো জানি না আসলে কার সাথে কম্পিটিশন হবে বাট আলটিমেটলি এই দুইটা লাইব্রেরি আমার লাইফের বেস্ট লাইব্রেরি ছিল সো আলটিমেটলি আমাদের মধ্যে এমন একটা অবস্থা ছিল যে আমি যদি কোনো একটা নোট পড়ি বাপ্পা আসে চুপ করে দেখে যায় ওরা এতটাই হিংসু হয় যে তুমি কি একটা করতেছো এটা তাকে দেখতে লাগবে এবং হিংসু পর্যায়টা এক্সট্রিম লেভেলে চলে যায় যে আমি অলওয়েজ স্কুল লাইফে একটা কথা বলতাম যে প্রচণ্ড রকমের অহংকারী প্রচণ্ড রকমের হিংসু এই দুইটা পার লাগে অহংকারী বলতে সেলস কনফিডেন্স আর হিংসুক না হইলে তুমি বাকিদের নিয়ে চিন্তা করবা না কেউ যদি তুমি যদি কোনো একদিন এক্সাম দাও ধরো আজকে তুমি আমার সাথে এসে এক্সাম দিলে আমি জানি যে তুমি একটা কলেজের ছেলে বা স্কুলের ছেলে তুমি আমাকে একটা এক্সামে এক মার্কে কাটাইলা এটা আমার সহ্য হবে না আমার মন প্রাণ ভিতরে জ্বলে ছাই হয়ে যাবে বেসিক্যালি আমার হিংসাটা এই লেভেলে যে তুমি আমাকে আমার কোনো গেমের বাইরেও কাটাও যে ধরো আজকে আমরা হলো স্প্রিন্ট দিব একজন বিখ্যাত দৌড়বিদের সাথে ওখানেও যদি আমি সেকেন্ড হই তাও আমার খারাপ লাগবে কেন কারণ আমার মধ্যে হিংসাটা এক্সট্রিম সো তোমার আশপাশের মানুষজন যে যে তোমার এক মার্কে কাটাইল কেন ও আমার চেয়ে একটু ভালো পারলো কেন ও টিচারের কাছে কেন কোয়েশ্চেন দিল এই লেভেলে হিংসাটা গ্রো করতে হবে তাই তুমি আশপাশের মানুষজন নিয়ে অনেক বেশি চিন্তা করে অনেকে বলো না হ্যাঁ মানুষ কী করতেছে চিন্তা করেছে না মানুষ কী করতেছে চিন্তা করতে হবে যদি টপার হইতে যায় তোমার মধ্যে যতদিন পর্যন্ত এই যে প্রচণ্ড রকমের হিংসা যে এ আমাকে কাটাইল কেন এইটা না আসবে ততদিন পর্যন্ত তোমার একদম টপ লেভেল পর্যন্ত যাওয়ার পসিবিলিটি খুবই কম সে হিংসাটা গুলো করতে হবে বাট এই হিংসা মানে ওই হিংসা না চেহারা ভালো কেন না ভালো হিংসা পড়াশোনার হিংসা ইভেন ইসলামও বলছে যে পড়াশোনার ক্ষেত্রে হিংসা করা যায় আর অন্য এটা ভুল হতে পারে সরি চার নাম্বার নেভার স্যাটিসফাইড একটা ইংলিশ টার্ম আছে যে স্যাটিসফ্যাকশন ইজ দ্য এন্ড অফ ইম্প্রুভমেন্ট তোমার উন্নতির সবচেয়ে বড় বাধা হলো
टपार दे टार्गेट थे ए रकम तरा को दिन को दिन एवं को दिन निजे रेजाल नहीं सैटिस्फाइड ना तुम्हें जी से टीचारे का एक क्वेश्चन उत्तर दे तुम धरो से दिशे दुईटा तुम दिशा एक मन प्रश्न थको हमें एक क्या पालम ना तरा को दिन सैटिस्फाइड ना जो दिन तुम्हार मध्य सैटिस्फैक्शन क्ज करा जा ठीक है मनोभवना फ्रेंडाई टपारिक्रेट से